Tenemos seis sobres con preguntas para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Elegirán tres sobres al azar y tienen un minuto para responder cada pregunta. Vote bien con Blue. El Hospital San Vicente atraviesa por una grave crisis. ¿Es la mejor opción liquidar el hospital para dar paso a un nuevo centro asistencial? Con respecto a este tema, he sido muy contundente y he tenido énfasis en decir que el Hospital San Vicente no se debe liquidar. Además, porque no es función del gobierno departamental. Estos son eh, unos procesos y unos pasos que se debe dan, deben dar para poder llegar a este punto. Propongo recuperarlo económica y financieramente. Re, propongo recuperarlo junto con los trabajadores, junto con, la, con el gobernador y junto con un director técnico apartado de todo tipo de de eh, política y que tenga la posibilidad de ser un gerente de una institución que debe funcionar como una empresa, que recaude, que venda servicios y que tenga con qué sostenerlo. Las estrategias de seguridad no funcionan al momento de combatir a la guerrilla del ELN y a la disidencia de la FARC. Además del respaldo a la fuerza pública, ¿cómo la institución cobrará la confianza de la ciudadanía y enfrentará a los grupos ilegales? En este momento está el, el, el plan del gobierno de los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial y las zonas seguras. Con esto lo que se pretende es a través de la inversión social llegar a esos sitios donde hay presencia y donde no, donde no hay presencia, hay presencia de la guerrilla perdón, y no hay presencia del Estado. Con la oferta institucional, con la inversión de recursos, creo que se recuperará la confianza de las personas porque empiezan a ver un Estado que está actuando, empiezan a ver un, actuado, un Estado que está ejecutando las propuestas que hicieron los mismos presidentes y todas las personas de la comunidad que hicieron parte de estas iniciativas. Entonces, es así, con inversión social y además con presencia de fuerza pública, como pensamos eh, a través de la gobernación y el gobierno nacional, llegar a combatir estos grupos al margen de la ley que le causan tanto daño a nuestro departamento. Sobre número 3. El departamento de Arauca es el segundo productor de cacao y de plátano en el país. Con limitados recursos y tiempo para la construcción de fábricas o similares, ¿cómo, evolucionará, ¿cómo garantizará la evolución de este sector de la economía? En este momento se está terminando, en el caso del plátano, una planta procesadora del mismo. Es terminar esa planta, es dotarla para que procedamos a la transformación de este producto tan importante para el departamento. Pero más que terminarla y dotarla, es la administración. ¿En manos de quién quedará? En manos, tiene que quedar en manos de las mismas personas que le duelan el producto y si es posible, eh, también hacer unas alianzas público-privadas para el manejo de ellas. Pero tienen que estar relacionados con el sector para que puedan tener un, un buen fin, esta planta procesadora. Y con el cacao se harán los estudios y diseños de una planta para procesar el cacao, lógicamente eh, sobre la base de que la inversión pública tiene que estar acompañada de la inversión privada también, porque de esa manera generaríamos empresa y de esa manera pasaríamos del sector primario al sector secundario, que es la transformación de los productos, y lograríamos también eh, vincular a la población que tanto lo necesita. <música> 